വെയിലത്ത് എവിടെ പോവാണോ അമ്മ വരണില്ല അമ്മ തുണി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൊച്ചച്ചന്റെ വീട്ടില് അപ്പൊ പോന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി വിടാന്ന് വെച്ചു ഞാനും കണ്ണനും അക്കും കൂടെ ആരകനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആറ്റില് നല്ല വെയിലാണ് മീൻ കിട്ടുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല വെട്ടക്കുറവുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ പോയി ജസ്റ്റ് നോക്കാം എല്ലാ വട്ടം ഞാനും പപ്പായും കണ്ണനെല്ലാം അക്കുവായിട്ട് പോകുമ്പം ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അടിച്ച് പത്ത് കിലോ പത്ത് കിലോ അരിയുടെ സഞ്ചിയൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കത്തി ടോർച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും ഈ വട്ടം ഇവൻ നമ്മളിവിടെ രാത്രി വന്നില്ലേ ഒരു വട്ടം വരും ഇവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ചില ഓരോരുത്തരുടെ നാള് വെച്ച് മീൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ നാളെന്നടാ ആയില്ല നല്ല നാളാ മീൻ കിട്ടിയ ഇവൻ മെടുക്കന അത് തോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടോ മണലാരീനെ പിടിക്കാം വണ്ടി തിരിക്കട്ടെ അമ്മ കയറിക്കോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ വഴിയിലോട്ട് വന്നു നിന്നാ വണ്ടിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരാ ഒത്തിരി വരവ് വിശാരുണ്ടെന്നേ ഇഷ്ടംപോലെ വരവ് വിശാരുണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ മീനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പൊടിമീന് പൊടിമീൻ മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് മീന വെക്കാൻ നല്ലതാ അതെ എന്നാ ഇന്ന് ചേട്ടനിയന്മാര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോയി അതിലുള്ള മീനെ എല്ലാം തൂത്തു വാരിക്കൊണ്ട് വാ കേട്ടോ ബാട വലിയ മീനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ മീൻ അയ്യോ വലിയ മീന അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വലിയ മീൻ കൊടഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് കൊടഞ്ഞിട്ട് കാണിക്ക മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ട് കൊടഞ്ഞിട്ട് കൊടഞ്ഞിട്ട് ഷർട്ട് <laughs> 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 കുഴിക്കാത്തിറങ്ങി കുഞ്ഞൊരു കുഴിക്കാത്തിറങ്ങി മൂന്ന് പേരും കൂടെ നല്ലപോലെ കളിച്ചു ഓളോ കൊച്ച് ഇപ്പൊ ആറ്റിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കിടക്കും ആറ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്തും കായത്തിനൊന്നും നീന്തറത്തില്ലാത്ത പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുഴി തപ്പിക്ക കുറെ നേരം നാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള കുടിക്കാത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം കൂടെ ചില വെള്ളമൊക്കെ കോരി മണലൊക്കെ വാരി കളിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും അവനിപ്പം കളിക്കാൻ വരാം പള്ളിക്ക് കളിക്കാൻ പോകണ്ടേ പക്ഷെ ആറ്റിയ സമയത്തൊന്നും വെയിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ആയുള്ള ഒരു അമ്മമ്മ വന്നു ഞങ്ങൾ ആറ്റിൽ നീന്തുന്നുണ്ടോണ്ട് വർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ നേരം അമ്മക്ക് പിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പേടിയാ ഒരു മീന് വല ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അതിനെ എടുക്കാൻ പേടിയാ 
വെള്ളം കുറഞ്ഞോണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു അത്യാവശ്യം ആൾക്കുട്ടി ഒന്നും ഉറക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ കൂടെ രണ്ടര ആയപ്പം പോയി ആറ്റി കിട ചാടി കളിച്ച് മണലും അരി കല്ലും പറക്കി ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ പഞ്ഞാറ് പീറ മീനേം കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊറേ നേരം റൂമിലേക്ക് വരെ ഫോൺ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പം മടുപ്പാ അവന്മാര് പറയാനോ ഓ എന്നും ചേട്ടക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആറ്റിപ്പോയിരിക്കായിരുന്നു നല്ലതാ ചായ വെള്ളം ആരും അലക്കാൻ വരുന്നില്ല നടുക്കൂടും അതെ ചെറിയ ചാല് മാത്രമേ ഉള്ളു വെള്ളം കുഞ്ഞു കുഴിക്കാത്തൊക്കെ തള്ളമീനും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം ഓരോ ദിവസം വെള്ളം താഴ്ത്തുള്ള നല്ല ചത്തി ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി അവൻ നല്ല കൊടമ്പുളി ഇടാൻ കറി വെച്ച നടക്ക തിന്നണം വെട്ടി മുളക് തേച്ച് വറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ രണ്ടൂന്നേ ഉള്ളു കാണാൻ വലിയ സെറ്റപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ആറ്റുമീനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് എടുക്കാനുള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റി ഇതൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ ഡാം വെള്ളം ഒക്കെ ഡാം തുറക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അന്നേരം കിട്ടുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ ആലപ്പുഴ ആ സൈഡിലൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു എന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നും മീൻ പിടിച്ച് ഫുള്ള് വറുത്ത് നിന്നേനെ കല്ലറും മുട്ടിയും കാരിയും വയമ്പും അതും ഇതെല്ലാം പിടിച്ച് പള്ളത്തി കിട്ടിയില്ല പള്ളത്തേക്ക് ആൾക്കാർ തപ്പി കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ പകലും മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ വെച്ചില്ലപ്പം നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാത്രി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാ എന്നാ മറ്റേ സ്റ്റേഡിയം പോലെ ആറിന്റെ അകത്ത് വെട്ടാനോ ടോർച്ചും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വലിയ പുത്തുവലയായിട്ട് നടക്കുക മീൻ പിടിക്കാൻ അമ്മ കുളിച്ച് വെള്ളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് സുന്ദരിയായിട്ട് കുറിയൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് പാനൊക്കെ വെച്ച് മാളക്കുട്ടി പഠിക്കും കേട്ടോ മാളക്കുട്ടി പഠിക്കുന്നു അപ്പ ഉറങ്ങണു ഉണങ്ങി ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് സൈഡിൽ താമസിക്കുന്നവര് നല്ല വലിപ്പ ചീനിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള മീനെ വറക്കുന്നവര് പാവ ഇടുക്കിക്കാരുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ വലിയ മീന് പിടിക്കുന്ന ഏട്ടന്മാരുണ്ട് വല കിട്ടി ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ള 
ചോട്ട ഫിഷസ് കുഞ്ഞുള്ളാടെ മീൻ പിടിച്ചോട്ടോ അതല്ല ഓരോ മീനെ കിട്ടുമ്പോഴും അമ്മാന്റെ മനസ്സ് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇതാ കുഞ്ഞാനൊരു മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങാറ്റം ഇങ്ങാറ്റം വരെ അത് തൂക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വിടുക വന്നു നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ആരാണൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് കൊത്തുന്നില്ല നമ്മള് തീറ്റി വരുമ്പോ ഞണ്ടാ കേറി പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു ഒരെണ്ണത്തെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കുഞ്ഞു മീനെ തോർത്തോണ്ട് പിടിച്ചു അതോ കുഞ്ഞു മീനെ പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ കരിച്ചു മുരിച്ചു വെച്ചോ മുരിഞ്ഞില്ലേ മുരിഞ്ഞില്ല എന്തില്ലെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ കരിച്ചില്ല മുരിച്ചിടാന്ന് പറയണം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കുളിയ ആറ്റിൽ നിന്ന് കുളിച്ചില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും കുളിച്ചു കളിക്കാൻ പോയത് അത് ശരിയാ കളിക്കാൻ പോയപ്പം വേറെ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ കുളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ പിന്നെ മണം വരികയില്ല അത് ശരിയാ കുളി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മോര് മോര് കാച്ചാനായിട്ട് മോര് കാച്ചാൻ വേണ്ടി പോകണം നമ്മൾ അടുക്കളല്ലേ ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കേട്ടോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ ആ എന്നാ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുവായിരുന്നു നമ്മളെ പാലുകാച്ചിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മളെ അടുക്കളയില് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പൊ അടുക്കള കൊറച്ചൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു അമ്മക്ക് പാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പഴയ സംഭവം അന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്ത സാധനം കെട്ടിക്കൊടുത്തു ചെറിയൊരു വളം ഉണ്ടോ മേനെ താഴെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ കെട്ടിയാ മതി ടേബിൾ ടേ വെച്ചോണം കെട്ടിയാ മതി അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനേ ഇതാണ് നല്ലത് പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുവാണെ വെള്ളം ഓർന്നോർന്നിട്ട് താഴെ പോകും അല്ല പിന്നെ ബേസന്റെ അകത്ത് കഴുകി വെച്ചു അവിടുന്ന് വെള്ളം തോർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറക്കി വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കണു വലിയ സിങ്ക് വേണം വലിയ സിങ്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പറച്ചിലായിരുന്നു വലിയ സിങ്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പാത്രം എല്ലാം കഴുകി പറക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വെക്കണം പിന്നെ കബോർഡിന്റെ അകത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറക്കി പറക്കി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ കിഴങ്ങ് പച്ചക്കറി എല്ലാം പത്ത് രൂപ പറക്കി ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പണിയാണ് ആ കിഷ്ടം എനിക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷടി ഷടി തന്നെ ചെയ്യണം അതാ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ എല്ലാ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി ചെയ്യുന്ന അല്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചു അത് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയി അതല്ല എന്തേലും ഇങ്ങനെ താമസിച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദമ വഴക്ക് പറയും കേട്ടോ കാന്താരി എല്ലാം പഴുത്ത് ഉണങ്ങി കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി മോര് എടുത്ത് നോക്കാം കുടിക്കാൻ ബാ കൂട്ടിയിരിക്കുക കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടാ നിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിലാവിന്റെ നീല ഭസ്മ കുറിയണിഞ്ഞവടേ കാതിലോലക്കമ്മലിട്ട്
കെട്ടുകുണഞ്ഞു നിൽപ്പവളെ ഏതപൂർവ തപസ്സിന ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി നിൻ രാഗലോല പരാഗ സുന്ദര ചന്ദ്രമുഹബിംബം നിലാവിൻ്റെ നീലഭസ്മക്കുറിയണിഞ്ഞവളെ കാതിലോല കമ്മലിട്ട് കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളെ മിക്സി അറിയ നോക്കിക്കാതെ അങ്ങനെ താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂനിലാക്കടവിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കട കെട്ടു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് സ്വൽപ്പം ഒഴിവായിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മോര് കാച്ചാൻ എളുപ്പമല്ല മോര് പത്രമുളക് നമുക്ക് തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടുവാ ഇല്ലേ പത്രമുളക് അല്ലേ പത്രമുളക് ഇടുന്നത് പത്രമുളക് ഇടുന്ന നല്ലത് അപ്പം ഈ നമ്മള് കപ്പളങ്ങ അല്ലെ കുമ്പളങ്ങ ഒക്കെ അല്ലെ കപ്പളങ്ങ കുമ്പളങ്ങ വഴുതനങ്ങ അതൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടു ഉലുവ ഇട്ടു കരിയാപ്പല ഇട്ടു എണ്ണ അഴിച്ച് കടു കിട്ടു പിന്നെ ചെറുള്ളി ഇട്ടു ഉലുവ ഇട്ട് ഉലുവ ഇട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം മോര് കാച്ചിന് ചുമല കളർ ഇട്ടില്ലേ ചുമല കളർ കിടക്കും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കേട്ടു ചുമന്ന കളർ വരുന്ന അല്ലേ ഇനി അടുത്ത അമ്മയുടെ ഒരു പാട്ടാണേ എന്റെ പാട്ടാണ് എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം നീ പൊന്നുഷ സന്ധ്യല്ലേ നീ പാടിക്കോ നിനക്ക് അറിയാൻ എനിക്കത് അറിയില്ല അമ്മയോട് പാടാ പോണേ അത്രയും കട്ടിയുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാടുവോ എനിക്ക് അറിയാം അരപ്പൊക്കെ നല്ലവരെ മൂത്തു അരപ്പ് മൂത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന മോര് അങ്ങോട്ട് മോരല്ല തൈര് തൈര് അടിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിക്കില്ല ശരീരമണം വരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വരണം മോര് കാച്ചി തളച്ചു വരുമ്പോത്തേന് അതിന്റെ ആ സ്മെല് വന്നാല് പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാ കാച്ചണേ ചിലര് വഴുതനങ്ങി കുമ്പളങ്ങി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ കാച്ചും ചുമ്മാ കാച്ചു ചിലര് അതൊക്കെ ഇട്ട കാച്ചുള്ളൂ ലൈറ്റ് മിന്നുന്നുണ്ട് മോര് കാച്ചി ചോറ് നിറം വിളിച്ചേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കണക്കൊക്കെ എഴുതാനുണ്ട് പണിയുടെ മോരും മീൻ വറുത്തൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുമൂന്ന് പയറെടുത്ത് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒരു മെഴുക്കോട്ടി അത് പറഞ്ഞ എന്തായാലും വെക്കണം അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം എന്തായിരുന്നു ഉപ്പ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പത്രം കരുതിട്ടുണ്ടോ 
പകുതി ചെയ്തട്ടെ അപ്പുറത്തോട്ട് കോള് വന്നപ്പോ ഓടിയാ ഉപ്പിടുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്റെ കറിക്കകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോലെ ഞാൻ ബട്ടൺ ഞെക്കി ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അത് കിട്ടിയില്ല നാളെ പോയി അമ്മേനെ കെട്ടി പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് അതെന്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഉണക്ക മീൻ ഉണ്ട് കൊച്ചേ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോണം മീൻ വറുത്തത് സ്രാവ് വറുത്ത കൊമ്പൻ കൊലകൊമ്പൻ ഒരെണ്ണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ആരകൻ 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 നല്ല ചൂട് കഞ്ഞി ആറ്റി മീൻ വറുത്തത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ അപ്പൊ വറുത്തിട്ട് അതും കൂടെ പറകി തിന്നോ കേട്ടോ ഇതും കൂടെ പറകി കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചോ മൊത്തം കൊച്ചു കഴിച്ചോ കഞ്ഞി മോരും ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മീനും കടിച്ചു കൂട്ടി ഒരു പിടുത്തമാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നല്ലതാ കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മണിയായി അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ തന്ന ക്ലോക്ക് ആണ് അടുക്കളെ പണിതോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയമൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്